Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Heute installiere ich die Osmanian Direct Flow Umkehrosmoseanlage. Diese hat eine Filterfeinheit von 0,0001 Mikron und entfernt ca. 99,99% der Verunreinigungen des Trinkwassers. Sie liefert mir bis zu 1,1 Liter Trinkwasser pro Minute bei einem Reihenwasser-Abwasserverhältnis von 1,5 zu 1. Sie hat keinen Tank, produziert also im Durchfluss. Und das Beste für meinen Geschmack ist, sie kommt mit einer Mineralisierung und pH-Wertanhebung auf ca. pH 7,5. Ich habe nämlich sonst echt ein Problem, pures Osmosewasser zu trinken. Meinem Körper ist das irgendwie zu sauer. Ich packe sie mal schnell aus und schau, was im Karton ist. Was mich immer am meisten interessiert, ist die Handhabung einfach. Deshalb baue ich gleich mal die Filter aus. Geht ein bisschen schwer, mal mit zwei Händen probieren. Die Osmosemembran hat einen Bajonettverschluss und passt nur in eine Richtung. Sehr schön. Mal wieder einbauen. Das geht leichter. Der nächste ist der TCA, aha, der Mineralisierungsfilter. Der dritte ist der Vorfilter, den spare ich mir jetzt. Interessant ist noch hier unten die Filterlebensdauer anzeigen und die zwei Tasten. Zu denen komme ich später. Schauen wir mal, was wir sonst noch sehen. Auf der Rückseite oben sind die Wasseranschlüsse und der Stromanschluss. Rechts und links steht jeweils Osminion Direct Flow und ein QR-Code, der direkt zur Webseite des Gerätes führt. Zur Filterbestellung oder um die Einbauanleitung online zu lesen oder um dieses Video anzuschauen. Ich habe dir das ganze Zubehör hier mal hingelegt nur damit du es mal gesehen hast. Dazu habe ich nämlich auch schon ein Video gemacht, in dem ich dir zeige, wie und wo die verschiedenen Teile eingebaut werden. Ist ganz einfach. Der Link dorthin ist hier oben rechts zu finden. Okay, wie du siehst, habe ich jetzt alles für den Anschluss der aus Minion Direct Flow vorbereitet. Das Wasser habe ich am Haupthahn und am Eckventil abgesperrt. Oben an der Geräterückseite steht auf Englisch auch drauf, wohin die Anschlüsse führen. Als erstes entferne ich den Stopfen im Supply-Anschluss mit dem kleinen Gabelschlüssel aus dem Zubehör und stecke dort den dicken Bogen rein. Wie du mit den Schläuchen und den Quick-Fittings umgehst, habe ich ja schon gezeigt. Falls du es nicht gesehen hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Schau oben rechts beim I. Ich könnte auch in die Waste- und Filtert-Anschlüsse Bögen machen, aber da ich mit den Schläuchen nach oben muss, erscheint es mir praktischer, gerade nach oben zu gehen. Den roten Schlauch stecke ich in den Waste-Anschluss. Der führt das Abwasser zum Abfluss. Der weiße Schlauch führt das Trinkwasser vom Filtert-Anschluss zum Wasserhahn. Die Farbe der Schläuche ist eigentlich wurscht ist nur dazu da, dass ich sie nicht aus Versehen falsch anschließe. Auch das Netzteil stecke ich schon mal ein, aber bitte noch nicht in die Steckdose stecken. So weit, so gut. Ich drehe die Osminion in Position. Bei mir quer, da ich aus Oberschränken Unterschränke gemacht habe. In 60er Unterschränke passt sie auch problemlos längs. Ich kann sie sogar hinlegen. Jetzt nehme ich mir den Schlauch und stecke das eine Ende in den Bogen am Anschluss Supply. Ich verlege den Schlauch so, dass er nicht stört. Damit ich noch Platz im Schrank habe, stecke ich einen Bogen in den Aquastopp. Länge den Schlauch ab und stecke ihn in den Bogen. Du siehst, mit den Schläuchen und den Quick Fittings kann ich eine wunderbare Installation zaubern. Machen wir weiter mit dem Abwasserschlauch. Ich habe das Tauchrohr vom Siphon zum Bohren und Befestigen der Siphonschelle nach vorne gedreht. Deshalb lasse ich den Abwasserschlauch ein bisschen länger, damit er später nicht zu kurz ist. 
Hier bin ich mir nicht sicher, ob der Schlauch auch wirklich richtig im Fitting sitzt, deshalb mache ich ihn nochmal raus und schiebe ihn erneut hinein. Ich drehe das Tauchrohr in eine Position, dass der Schlauch nach hinten weg geht und ziehe die Verschraubungen fest. Sehr schön, ich bin zufrieden. Gleich schließe ich den Trinkwasserschlauch an. Hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich lege noch das Netzkabel in Position, das brauche ich nachher. Ich zeige dir hier den Anschluss an einem Zweiwege Wasserhahn. Den Unterschied zwischen 1, 2, 3 und 4 Wege Wasserhähnen erkläre ich in einem anderen Video. Hier soll das Wasser direkt aus der Osminion Direct Flow aus dem einen Ventil des Hahns kommen und aus dem anderen Wasser aus dem Osminion, welches zusätzlich mit dem Minerade H2 Shuttle PH Plus Filter nachmineralisiert wurde. Um das zu realisieren, benutze ich einen Y-Verteiler. Ich schneide den Schlauch an einer guten Position ab und stecke den Y-Verteiler drauf. Ah, falls du einen Kühlschrank hast, der Eiswürfel und gekühltes Wasser macht, kannst du diese Möglichkeit auch benutzen, um den Kühlschrank mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Also Y drauf und aus einem Schlauch macht zwei. Hier stecke ich ein Stück Schlauch rein, das zum Mineradeschuttle geht. Achte darauf, dass die Minerade eine Flussrichtung hat. Den Schlauch von der Mineradekartusche zum Wasserhahn habe ich schon im anderen Video gezeigt, das du hier oben links anschauen kannst. Jetzt mache ich noch den anderen Schlauch vom Wasserhahn zum Y. Und dann haben wir es schon. Aus Minion Direct Flow zwei Wasserarten an einem Zweiwege Wasserhahn. Jetzt habe ich ein Wasser für Kaffee und Tee und ein Wasser zum Trinken. Ich drehe noch die Wasserversorgung wieder auf, am Eckventil und oder am Haupthahn und mache Feierabend. Und dann schaue ich mir mein Werk an und stelle fest, ich muss ja noch das kleine Ventil am John Guest T-Stück aufmachen. Ich schaue, ob alles dicht ist. Im letzten Schritt stecke ich den Netzstecker in die Steckdose und öffne das Ventil des Wasserhahns. Das System spült sich jetzt für ca. 30 Sekunden. Nach der Installation oder nach einem Filterwechsel lasse ich das Wasser für ca. 20 Minuten laufen, damit das System gut gespült wird. Bitte beachte! Nach einer ununterbrochenen Wasserproduktionszeit von 30 Minuten schaltet die Osminion Direct Flow in den Sicherheitsmodus. Das heißt, sie schaltet sich ab und die LEDs blinken rot. In diesem Fall trennst du die Stromversorgung für 10 Sekunden und schaltest die Osminion danach wieder ein. Öffne das Ventil des Trinkwasserhahns immer ganz, damit die Filter richtig funktionieren. So. Ich bin der Michi und du warst im Akkuzentrum. Lies dir gerne auf der Webseite das Handbuch durch, da findest du noch mehr Informationen.